예수님 참의 성모님 오늘 또 너무너무 막 죽을 것 같더라고요 그래서 아 죽어도 당신의 것 살아도 당신의 것 오로지 당신의 것입니다 예수님 당신 뜻대로 저를 사용하소서 그렇게 여러분들 보고 싶어서 왔습니다 오늘 굉장히 많은 치유가 일어날 것입니다 제가 오늘 하고 싶은 이야기는 뭐냐면 대모대오 전서 8절에서 10절 말씀해 보면 입을 것이냐 먹을 것이 있으면 더 이상 욕심내지 말라고 말씀하시죠 돈의 욕심을 내다가는 아주 멸망에 찰수 있습니다 세속 사람들은 조금이라도 돈을 더 벌기 위해서 아주 눈에 불을 켜고 산다 그래요 아주 야망에 차 있습니다 그런데 명태신 분들은 아니죠 우리는 돈의 노예가 되면 절대로 안 됩니다 그래서 아이들은 가르쳐야 되니까 아이들을 가르칠 정도 그리고 우리가 먹고 입을 정도만 되면 더 욕심을 내지 말자 그런 이야기를 제가 많이 하는데 정말 그렇습니다 돈을 벌면 은더 벌게 해서 또 벌고 또 벌고 또 벌고 그렇게 해서 돈 벌려고 그렇게 계속 노력하는데 그거는 신앙에도 정말 도움이 안 됩니다 내가 돈을 조금 더 벌어서 성전 지은데 한 몫을 해야지 그렇게 하는 게 봉헌하려고 돈 벌려고 한 거는 틀리죠 네. 세속의 욕심으로 돈 벌려고 하다가 정말 멸망에 이른 사람들이 많이 있습니다 돈 욕심을 안 됩니다 전주에 사는 김니콜라오라는 형제가 있었습니다 그 형제가 50도 안 돼서 인파이 걸렸습니다 코 속에 암이 다 차가지고 처음에 몸살 감기처럼 그러더니 나중에는 막 너무너무 아픈 거예요 가지고 계속 일주일, 한 달, 두 달, 석달 이렇게 병원에 다녀도 고통은 계속 심각하다는 거예요 그러니까 부인이 이제 나 나주도 가봤고 피눈물 흘리신 모습도 봤다고 그러니까 그냥 완전히 크게 막 피년을 줬습니다 어떻게 성모상에서 피눈물이 나냐 응? 기적 마술로나 볼수 있는 초가 없는 첫배에서 어, 불이 켜진다고? 피눈물린다고 이러면서 막 아내에게 그렇게 핀잔을 줬는데 그렇게 계속 병원에 다녀도 계속 아파요 머리가 아주 막 깨질 듯이 아픕니다 임파암은 수술하면 은 그냥 금세 다른 데까지 다 번진다고 그래요 수술할 수가 없으니까 이제 전주 예수병원에 가서 조직검사를 했는데 큰 병원에 가서 또 검사 해보라고 그래서 큰 병원에 가서 검사를 했는데 똑같이 그렇게 임파암으로 나왔어요 그래서 계속 거기서 항암 치료하다가 서울로 갔습니다 근데 서울로 가기 전에 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡으려는 그런 심정으로 나중에 왔어요 성모님을 바라보고 기도하면서 어머니 한 번만 더 기회를 주신다면 다시 새로 시작하겠습니다 근데 그분이 어떻게 사셨냐면 신앙심이 별로 없고 주일미사만 겨우 다니면서 주일만 되면 미사 갔다 와서 아이들하고 아주 맛있는 음식점 다니고 또 주일에 나가서 신자들 만나 밤이 새도록 고속을 치고 오면 부인하고 복신각신 싸우고 근데 그 형제는 자기만 기쁨은 좋지 뭐 가족이고 누구고 상관이 없었습니다 그렇게 살다가 아프게 된 거예요 이제 아주 하늘이 노랗죠 천천병력가도 같은 임파 선물을 받고 그동안에 살면서 자기 기쁜 것만 생각했는데 하늘을 바라봐도 파란 하늘이 아름답고 정말 세상만 봐도 그렇게 아름답고 이 세상 모든 것이 아름다운 거죠 그동안에 내가 이렇게 아름다운 것을 왜 알지 못했던가 이제 죽음을 앞두고서 이것을 알게 되다니 하면서 주님과 성민께 간절히 청했습니다 나중에 다니면서 계속 기도를 했어요 항암 치료를 했는데 항암도 제일 센 항암을 맞았대요 그래도 절대로 안 하는 거예요 근데 나주 첫회만 다닌 것이 아니라 목욕 성시간을 다녔어요 나주 갔다 오면 은 편하대요 항암 주사를 맞으면 일주일 가는 건 힘들대요 근데 나주만 갔다 오면 토하지도 않고 그렇게 좋으니까 힘들 항암을 했어도 선수 운전해 아주 나주로 온 거예요 그래도 힘든 것이 아니라 집에 돌아가면 더 몸이 가뿐한 거예요 근데 이 콧속에 들어있는 암덩어리는 그대로 있으니까 얼마나 상가시겠어요 그죠? 숨을 못 쉬지 않은 암덩어리가 있으니까 암덩어리가 아니고 여러분 조금만 코만 막고 계셔봐요 얼마나 답답한지 항암치료는 도저히 안 되니까 방사선을 해야 되는데 거에다가 방사선을 하면 아예 평생 침한 방울도 안 나온대요 그래도 
살기 위해서는 할수 없이 방사선을 하기로 했어요. 그러니까 아파갖고는 못 살겠으니까 지금 한 방울에 안 나오더라도 방사선 치료를 하자. 그러면 여기보다는 서울대병원 낫겠다. 그리고 서울대병원으로 갔어요. 방사선 치료를 하기 위해서 코 속을 보니까 암이 있어서 다시 또 한번 검사를 하고 일주일 후에 월락해서 방사선 하기로 하고 계속 날 손을 이렇게 매달렸는데 서울대 병원을 갈때 코가 시원해지더래요. 막힌 것이 뚝 떨어지면 시원하잖아요. 우리 감기 걸리면 막 콧빡빡 가지고 일이 너무 또 터졌다가 콧빡빡 하고 이러잖아요. 그런 것 여러분 겪어보셨죠? 근데 그렇게만 해도 상관이잖아요. 양쪽 다 빡빡하면 진짜 상관이시더라고요. 아직 머리서부터 발끝까지 연쇄 반응으로 막 됐기 때문에. 근데 서울 올라가는데 코가 시원해지더래요. 서울대 병원 박사님이 보더니 어? 암이 써져버렸네? 검사를 해봤는데 암병원에 싹 사라져버린 거예요. 그래서 너무너무 좋아했어요. 왜냐면 그동안에 그렇게 망나이처럼 살았기 때문에 나주 성모님께서 나를 정말 치유해 주실까? 아마 치유 안 해줄 거야. 그런데 한 번의 기회만 더 주시라고 그렇게 울면서 청했습니다. 와서 얼마나 울었어요. 가장 좋은 치료제는 뭐라 그랬어요? 해결라 그랬죠? 그렇게 해결의 눈물을 흘린 것입니다. 자녀 둘이 있는데 자기 가버리면 그만이니까 자식들한테 하기 모습하고 음성 듣게 해주기 위해서 비디오에 남겨놓으려고 그것까지 사가지고 준비를 다 했어요. 그런데 옆다거리가 싹 사라져버린 거야. 처음에 암 걸렸을 때 제가 개인적으로 계속 기도를 해줬는데 그분이 열심히 다니겠습니다 하고 그렇게 안 오는 거예요. 왜안 오지? 그때 경당에서 기도해야 할때요 그런데 하루는 저토일 미사 가는데 그때는 본당에서 했어요. 성당에서 딱 만나가지고 자매님 자매님 이리 좀 와보세요. 그래서 따라갔더니 봉고차 15인승을 사가지고 와서 자매님 저 니꼴 나옵니다. 어머 그동안에 안 오셨어요? 그랬더니 아저 매일을 다니고 성시간도 다녔어요. 근데 한 번도 안 보였죠? 그랬더니 아이고 제가 안 오다뇨 사람이 하도 많으니까 자리도 없는데 그런 근총을 받아 제가 어떻게 편안하게 앉아서 기도를 할 수가 있겠습니까 저는 밖에서 계속 했습니다 그리고 만남할 때 자매님 너무 힘드시니까 그냥 저는 갔습니다 그래요 성모의 집사는 철학기도 때 사람이 다못 들어오니까 일찍 와도 밖에서 그렇게 철학기도를 하고 돌아간 거예요 그러면서 그 차를 축성해 주라고 해서 축성은 신부님들께서 하시는 것이지 저는 평신도 때문에 축사는 못합니다. 기도는 할수 있습니다. 아 그러면 기도해 주세요. 그래서 기도를 했어요. 근데 왜그 차를 샀냐면 봉고차로 나중에 계속 오는데 사람들 때우고 다녔대요. 근데 아 기왕에 자기가 그러니까 큰 은총을 받았으니까 많은 사람을 데리고 오고 싶어서 15인승짜리 차를 산 거예요. 그래서 많은 사람들 은총 받게 해서 사람들 태우고 다녔는데 욕심이 생긴 거예요. 아 이분들 어차피 내가 안 가면 돈 주고 갈 텐데 돈을 받아야 되겠다. 그동안에 서울이나 부산이나 대구나 인천이나 대형차 전부 만 원씩 주고 다 있어요. 근데 그거는 만원 전시를 받은 거예요. 절대 오늘 욕심이 생기면 안 돼요. 사실 만 원씩만 받아도 많이 받는 거예요. 전주선은 여기 가깝기 때문에 길감이 든다고 하더라도 근데 열다섯 명씩 태우고 다니면 열네 사람 거기서 나오잖아요. 만원 전시. 그건 돈벌이잖아요. 그러니 계속 다니다가 성령운동에서 이 사람이 죽으면서 살아난 거 아니까 와서 간증 좀 해주라 했어요. 그래서 가서 간증을 했어요. 그러니까 성령운동 본부에서 욕심이 난 거예요. 아 나중에 하지 말고 여기 우리 성령운동에서 봉사해라. 그냥 사람들이 막 우리 같은 박수를 치고 떠받들 보니까 자연스럽게 기부스가 돼버린 거예요. <웃음> 여러분 기부서는 정말 위험한 것입니다. 절대로 기부사지 말고 우리 기부서를 했다면 봅시다. 예수님은 절대 기부서 안 하셨어요. 기부서 한 사람을 다 풀어주시고 아래로 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 내려가셨습니다. 우리도 아래로 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 내려가자고요. 벼가 익으면 어떻게 돼요? 고개를 숙이죠. 그래서 우리가 완벽에 다다르지 못했을지라도 성당을 태동시킨다면 그리고 5대 용서로 부상하고 실천하게 된다면 절대로 오늘 반듯하게 앉아있고 벼가 익을수록 고개를 숙이듯이 영적으로 성량되어서 자연스럽게 
고개를 숙이고 있었던 기부수도 다 풀어버리라고 네. 믿습니다 네. 기부수 풉시다 부모님께 공석 공사하고 나주 다녹게 됐습니다 나주 소문은 이제 까만색 잊어버린 거예요 몇 년이 됐어요 제가 경락에 딱 들어갔는데 썩은 냄새가 이루 말할 수 없이 난 거예요 니콜라 형님이 몰랐어요 얼굴이 해골같이 돼버렸어요 얼굴이 그렇게 돼버렸기 때문에 제가 못 알아봤어요 그랬더니 저, 전주 니콜라 옵니다 항상 기도하면 정말 죽어가는 사람도 또 살아났거든요 근데 아 이제 새로 시작합시다 그래야 되는데 나도 모르게 어머 왜 이제 오셨어요 그랬더니 죄송합니다 그동안에 제가 아팠는데 제가 벌받았습니다 근데 그동안에 아팠어도 제가 못 와버리고 사람들 미콜라 미콜라 그렇게 막 하니까 그렇게 겸만해져가지고 아주 나주는 생각지도 못하고 그 사람들하고 그냥 막 떠들고 함께 놀고 그랬다고 여기서 함께 떠들고 놀는 것이 아니잖아요 그러죠? 마리아 군방계 타면 기도하잖아요 근데 세상에 그렇게 성령 운동하니까 너무 재밌는 거예요 으쌰쌰하고 그러다 보니까 그렇게 아프기 시작했는데 미안해서 나중에 못온 거예요 그래서 왠지 오셨냐고 했더니 죄송해서 그동안에 못 왔습니다 그랬는데 제가 그래도 잘 오셨습니다 했어요 마지막으로 잘 오신 거예요 성모님한테 와서 예수님께서 치유해 주셨는데 누구를 통해서 치유해 주셨던가 예수님이 해 주신 것입니다 저는 도구로서 사용을 해 주셨어요 제가 그것이 아니라 예수님께서 해 주셨습니다 그리고 그때 영원히 치유받을 수 있도록 그리고 천국을 갈수 있도록 기도를 했어요 그것이 마지막이었습니다 여러분 우리 정말 명심해야 돼 돈의 노예가 된 사람들 지금 떠들 써가죠 우리는 어떤 경우에도 장담할 수 없습니다 우리는 정말 겸손해져야 됩니다 네. 5대 영성으로 무장하고 실천만 한다면 우리는 겸손해질 수 있습니다 네. 그래서 전주에서 오신 암환자들 많이 치유받았습니다 바오로는 다른 분도 암 걸려갖고 배가 이렇게 복수가 차고 그가지고 나주 왔어요 고등학교 선생이었는데 아무도 할 수가 없잖아요 죽을 날만 기다리고 있다가 나주 와가지고 다 치유받았어요 목욕 성시한테 왔는데 그때 비가 좀 왔어요 소변이 막 마려운데 복수가 차가지고 소변이 원래 잘안 나와요 그래서 찌끔 나올 것이니까 밖에까지 나가서 벽에다 대고 딱 소변을 보는데 <웃음> 찌끔 나올 줄알 계속 나온 거예요 가지고 마당으로 흘러갔어요 아니 이렇게 벽에다 대고 소변 보내니까요 계속 나오니까 멈출 수가 없는 거예요 산이 없이 나오니까 보통 때 같은 거는 참을 수 있는데 아니 보가 터져버렸는데 어떻게 참을 수가 있어요 그러니까 그냥 계속해서 소변 보고 그냥 짐을 받았습니다 그런 암환자들 꼭죽으려는 나주에서 다 나왔어 근데 형님이 너무너무 좋아가지고 부인이라 한 번도 안 빠지고 첫 토요일 성장 지키기로 약속을 했어요 그런데 나주 다니다가 어느 날 남자가 안 와요 그래서 부인한테 물어봤어요 장군 왜안 오셔로 그렇게 안심이 안 되는 거예요 내가 안 물어보면 괜찮아요 근데 너무 걱정이 되는 거예요 그래서 부인한테 아니 그게 선물님한테 약속했는데 안 오신대요 그랬더니 아이고 학교에 복직해 갖고 세상에 이랬던 사람 학교에 복직한 거예요 고등학교에 그 전에는 나섰으니까 너무 좋았고 매주 목요일하고 첫 토요일 나주 선물님께 왔는데 학교 갔다 오니까 어느 날 갑자기 아좀 쉬고 싶다 그한 번이 중요한 거예요 한번안 오게 되면 마이가 여러 가지로 못 가게 배울다고 그런데 한번안 오고 쉬니까 좋거든요 편하거든요 여기 오면 이렇게 이제 좁은 성문 집에서 쪽으로 앉아서 기도해야 되는데 성문 주선 진짜 너무 좋아가지고 어떤 형제 서이 딱 이렇게 앉았는데 어떤 자매님이 무릎에 앉더래요 <웃음> 아이고, 도대체 이게 뭐야 조금 이러는 거는 밖으로 나가서 서이 여기 우리 가자 그런데 아니 여기까지 와갖고 그냥 돌아가려면 너무 아깝지 않냐 하고 다시 돌아왔어요 얼마나 큰 총을 받아가지고 가슴은 큰일 날 뻔했다고 어떤 자매님이 뭐 형님 좋아서 무릎에 앉은 것이 아니라 너무 밀리다 밀리다 보니까 이렇게 이렇게 간 거예요 그래서 그것이 뭐 남자 물긴지도 모르고 그냥 막 밀려서 밀려서 이렇게 앉은 
받았어. 아이고, 말이 또 돌아갔습니다. 그 형제가 성실을 나누고 첫털만 오더니 이제 첫털 나눈 거예요. 그러더니 한 2, 3년 동안 안 왔어요. 그래서 우리 전주 지구 자매님한테 그 형제는 나는 데 없대. 어저께 죽었어요. 그런 거야. 그래서 우리가 은총을 받고 약속을 하면 하나님께 대한 약속은 꼭잘 지켜야 됩니다. 네. 여러분 하신 약속, 주님과 성부에 대한 약속은 지키고 가야 됩니다. 네. 그래서 못 지켰을 때는 어느 성사를 보고 다시 얼른 깨어나면 됩니다. 네. 잘못했다고 낙담하면 절대로 안 됩니다. 네. 낙담은 바로 주님께로 돌아오는 것이 아니라 마귀로 돌아오는 것입니다. 네. 그래서 낙담하지 말고 우리는 네. 새롭게 시작해야 합니다. 네. 네. 새롭게 시작하면 돼요. 네. 어떤 죄도 용서받을 수 없지만 성령을 못 얻은 죄는 용서받을 수 없다. 그렇게 성경 말씀에도 나오죠. 근데 저는 그럽니다. 성령을 못 얻겠다 해서 예수님께서 멸망의 길로 가게 하실 분입니까? 성령을 못 얻겠다라도 그때 용서받지 못하지만 그러나 그 사람이 다시 회개하고 용서를 청할 때 어떻게 용서해 주지 않으시겠습니까? 아무리 그 강단 죄인일지라도 다시 회개하고 예수님께 돌아올 때 어떤 영혼은 다 받으신다 했어요 그것도 그냥 받으신 것이 아니라 과거를 묻지 않고 받아주십니다 아멘. 여러분 우리가 살아가면서 잘 받을 수 있습니다 어떤 잘못을 할지라도 벌떡벌떡 뭐같이? 오토리같이 직접 팔기 우리가 그렇게 다시 새로 시작하면 됩니다 아멘. 여러분 다시 새로 시작합시다 오디 영성으로 아무런 고장하고 실천 하려고 노력해도 상처가 되고 한마디씩도 투덜거리지고 그러죠? 네. 네, 근데 괜찮습니다 지금부터 살아 시작합시다 네. 우리가 어떤 잘못을 했을지라도 주님과 성부님께 정말 고개 숙여 주님 잘못했습니다 용서 청하고 고해성사를 통해서 우리가 예수님께로 다시 나갈 수 있기 때문에 우리는 희망이 있습니다 네. 예수님과 성부님께서 특별히 여러분을 알곡 중에 알곡으로 뽑아주셨으니 우리는 얼마나 행복합니까 그 수많은 박해를 받아가면서 성당에서 쫓겨나도 나는 주님과 성모님의 진실을 믿고 주님과 성모님을 따라간다 됩니다. 혹시 성찰을 못 영하더라도 성찰 못 보신 분들 신령 성찰 기도하면 주님께서 성찰 영해주신 것처럼 똑같이 해주실 것입니다 아멘. 여러분 유명한 사랑의 일본 K 자매가 있는데 정말 못 먹고 아주 병들어가지고 제가 다 도와주고 또 제가 순반장에서 결혼까지 다 시켜주세요 그리고 그 자매 남편이 이제 무직이었어요 그래서 본당 사원장 하려고 했는데 안 받아주니까 윤리회장님이 1년간만 써보십시오 그래가지고 우리가 계속해서 밀어주고 풀도 먹고 어쨌든지 신부님 마음에 들어 계속 사원장 하라고 해주세요 그 자매 암치질 자궁 빠진 것도 제가 기도해주고 다 치료받았어요 그 자매가 제게서 본 것이 많잖아요 그리고 제가 도청받아서 간 데마다 태포 하나씩을 즉석에서 만들라고 하나씩 줘요 근데 저는 그거 하나도 없어요 그 자매가 달려가니까 태포 제 일기까지 다 줬어요 그랬더니 그거 다 보고 재고내를 내는 거예요 나도 성민이 있어요 은총 많은 사람들 데려다가 자기도 똑같이 고통받는다고 침대 어디서 아아 하고 그렇게 해서 그 자매가 떨어져 나갔는데 과연 정말 무섭습니다 우리 번당 신부께서 아셨어요 그래서 윤리아 말을 그대로 따라라 너는 내 행동을 조심해라 하셨어요 그랬더니 다 있습니다 그때 전기산 한 번도 안 빠지고 다녔거든요 차가 없었으니까 택시 타고 다녀요 제가 성당에 가서 돌아먹게 되니까 자기들끼리 잡아라 저 저, 응? 저것은 마귀가 하는 짓이다 그러면서 자기가 하는 것은 성령께서 하시는 것이고 언니가 하는 것은 마귀가 하는 것이다 그때 제주 주교님하고 함께 안당 신부님이 오셨어요 성사를 봤어요 그 사실대로 이야기 안 하고 성당에 가니까 제가 고통받는 것을 많이 지시라고 한다고 제가 성당에 나가므로 인해서 그들을 죄짓게 했다고 성사를 봤어요 그랬더니 율리야 고통받았을 때는 성당에 나가지 마라 성당에 나가서 네 말대로 그 사람들이 죄짓으니까 성당에 나가지 말고 네가 신령 성체 기도하면 주님께서 성체 영해신 것처럼 똑같이 해주실 것이다 그랬습니다 네. 여러분에게도 똑같이 해주실 것입니다 네. 신부님 말씀하는 예수님께서 그 신부님을 통해서 하신 말씀이니까 네. 여러분 모두 그대로 믿고 네. 매일매일 그 신령성제를 하시기 바랍니다 네. 
아닙니다. 그러게 사람들 죄짓게 가면서 성당에 나가서 어떤 분은 성체를 안양해주니까 귀여이 성체를 안하려고 하셨던 분이 있다고 제가 들었어요. 그런데 그거는 그 신부님을 죄짓게 하는 것입니다. 그 전에 항상 저는 무릎 꿇고 향에다 성체를 영했는데 지하순 주교님 행사에 초청받고 아 했더니 신부님이 손을 받으세요. 제 앞에 모신 분 저랑 같이 하고 입으로 영했거든요. 그런데 제가 또 입을 벌렸더니 손을 받아 그래서 죄송합니다. 손을 받아서 영했어요. 우리가 따라가야 돼요. 어, 그것이 설사 우리 뜻에 안 맞는다 할지라도 다른 사람을 나로 인해서 죄안 믿도록 그렇게 해야 됩니다. 여러분 아셨죠? 네. 네, 정말 저는 부족합니다. 부족한 죄인이지만 주님 뜻대로 살아가려고 노력하고 있으니까 여러분과 함께 지금부터 새로 시작합니다. 아멘. 저도 새로 시작할게요. 여러분도 새로 시작해요. 아멘. 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 감사합니다. 여러분 같은 분들사하겠습니다 2007년 2월 3일 예수님의 사랑의 메시지 말씀입니다. 내 어머니의 부름에 아멘으로 응답한 지극히 사랑하는 나의 자녀들아 나는 내 어머니의 감옥한 요청에 따라 그리고 내가 예배하여 택한 작은 영혼의 극심한 보석의 고통이 따르는 희생과 사랑과 아름다운 봉헌의 마음을 보면서 이곳에서 기도하는 너희를 위하여 나의 모든 사랑과 자유의 빛을 보내는 것이다 자 나와 내 어머니가 함께 동행해주는 이곳에 모여와 기도하는 너희 모두에게 무한한 축복을 내린다. 다음에 1994년 2월 3일 성모님의 사랑의 메시지 말씀입니다. 세상의 모든 자녀들아 어서 나에게로 와 중계로 가자꾸나 지금 세계 각체에서 일어나는 여러가지 사고를 우발적 사고라고 생각하지 말고 어서 깨어나 하나님의 진노를 막아야 한다. 나는 이제 너희가 받쳐준 기도와 희생, 보석과 봉헌 그리고 극기와 청빈과 고통을 모두 모아서 티 없는 나의 성심의 잔에 담아 보상을 요구하시는 하나님의 정의 앞에 받쳐드리겠다. 두려워하지 말고 힘을 내어라. 그리고 용기를 가져라. 아멘. 아멘. 예수님과 성모님의 사랑의 메시지 말씀이 여러분 모두에게 그대로 이루어지길 바랍니다. 아멘. 눈을 감으시고 내가 용사지 못한 사람이 누구인가 깊이 묵상하시면서 십자가 아래로 데리고 나오십시오. 나의 모든 생각과 말과 행동 나의 마음 나의 갈등, 나의 고뇌, 나의 괴로움, 나의 슬픔 이 모든 것들 그리고 이제 남은 한 생에 길다면 길고 짧다면 짧은 우리 한 생을 온전히 주님과 성문께 맡겨드리며 새로 시작할 수 있도록 예수님의 성심 안에 온전히 용해되도록 합시다. 예수님께서는 위험한 이 시대에 불이 내려질 수밖에 없는 이 시대에 성모님을 통하여 우리를 부르셨습니다. 그래서 이제 예수님도 우리와 함께 계십니다. 예수님께서는 우리를 구원하시게 하여 2000년 전 십자가에 못 박혀 돌아가시고 묻히셨으며 사흘날의 죽은 일을 가운데서 부활하시어 40만에 성찬하셨습니다. 성찬하신 것으로 끝나신 것이 아니라 이제 각각 모두에게 참으로 임하셔서 사랑의 불나시고 사랑의 기적을 행해 주십니다. 바로 이곳 나주 이 성스러운 곳에 솔로몬도 누리지 못했던 그 사랑을 우리는 이곳에서 받고 있습니다. 아멘. 넘치고 넘치는 이 축복 속에서 아멘. 우리 모두가 새롭게 될수 있도록 아멘. 자비를 베풀어 주십시오. 2000년이 지났지만 지금도 예수님과 성모님께서는 저희와 함께 계십니다. 아멘. 각자 각자에게 필요한 종을 내려주십시오. 예수님께서만이 가실 수 있는 그 권능의 손, 능력의 손을 펼치셔서 네. 각자 각자 머리에 안수해 주시고 네. 머리에서부터 발끝까지 세포 하나도 빠짐없이 성령으로 수사하여 주시옵소서 네. 이제까지 잘못 살았던 
모든 잘못해서 용서 청하나이다 마리아 막달레나처럼 저희도 예수님 앞에 무릎 꿇고 죄인으로서 눈물 흘립니다 예수님 눈물 흘리는 이 모든 자녀들 단한 영혼도 빠짐없이 우리가 흘린 그 눈물 한 방울도 빠짐없이 예수님 저희들의 영혼 욕심 깨끗이 씻어주시고 닦아주시는데 써주시옵소서 예수님께서 고기한 피한 방울 물한 방울도 남겨오시 우리에 쏟아주셨고 성모님께서 온몸을 다 짜내서 향을 내시고 눈물과 피눈물 흘려시고 자비의 물줄을 내시고 우리에게 크시는 총을 베푸셨습니다 지고지순한 그 사랑 감히 우리가 청량할 수 없는 그 고귀한 은총을 우리는 받았습니다 그러나 느끼지 못했다면 이제부터 느끼고 새롭게 부활할 수 있도록 이 모든 자녀들 머리에 안수해 주셔서 단한 군데도 세판화도 빠짐없이 온전히 성령으로 수술하셔서 건강한 영혼신을 가지고 주님 영광이 일할 수 있도록 은총 허락하소서 그래서 우리 모두가 새롭게 부활하여 주님 영광이 일할 수 있는 도구들이 되게 하소서 우리 모두 부족하지만 주님께서 함께 하시오니 어떤 마귀도 굴복할 수 있도록 사랑으로 승리하게 하소서 사랑 앞에서는 어떤 마귀도 굴복합니다 교만은 온 세상을 무너뜨릴 수 있지만 사랑은 온 세상을 들어 올릴 수 있습니다 우리 모두가 사랑으로 승리하게 하여 주셨소 그래서 주님께는 영광이 되고 성모님께는 위로가 되고 저희 모두는 감사한 말이지 않게 하십니다 부족한 이 죄인의 기도 태없이 깨끗하신 성모 성심을 통하여 부활하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 우리 모두가 새롭게 부활하길 바라며 간절히 기도드립니다 아멘 이제인의 슬픔들을 모두 다 아시는 주님 지난 날의 아픈 상처 성혈로서 씻어주소서 
사랑할래요 무거운 내제 모든 상처 이제 다 지우되었네 주님 성열 엄마 피 눈물 나를 구하여 주셨네 무장할래요 어디 영성 실천할래요 아멘 우리 잘못을 다 뉘우치고 회개하고 용서받고 활 전날만 부활한 것이 아니라 우리 모두의 영성으로 무장하고 실천해요 매일매일 부활합시다 우리 지금부터 시작합니다 감사합니다 사랑합니다 영원히 사랑합니다.